ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒன் கேஜி மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம மசாலாலாம் அரைச்சி செய்ய போகிறோம் ஸோ பிரியாணி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் மூணு கிராம்பு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை ஒரு அன்னாசி பூ ஒரு பிரிஞ்சி இலை காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அது வரைக்கும் நல்லா நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுட்ராக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி பண்ணாங்கிறத பார்க்கலாம் குக்கரில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டையும் நல்லா காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பட்டை போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுருங்க இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கிடலாம் நான் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது கூட உப்பு பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் ஸோ மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினா தான் பிரியாணி வந்து நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க அது கூட ஒரு கைப்பிடி புதினா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது கூட வந்து காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பிரியாணி மசாலாவை இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் மட்டும் லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை வெட்டி வச்சுருக்கேன் அது இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மட்டன் சேர்த்துடலாம் நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தயிர் சேர்த்துடலாம் தயிர் வந்து நல்லா புளிப்பில்லாத கெட்டியான தயிர் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் பிரியாணி வந்து நல்லா டேஸ்டாக கிடைக்கும் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கிடலாம் நான் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடியை வச்சு மூடி வச்சுருங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் மட்டன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா குக் ஆகி வரும் ஆறு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் செஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படி மட்டன் வந்து வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் வந்து நல்லாவே குக் ஆகிருக்கு கூடவே வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போ இதை வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு திரும்பிய அடுப்பில் தூக்கி வச்சுருங்க வச்சுட்டு நம்ம தண்ணி வந்து அளந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் நான் வந்து அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசி வரும் அதுக்கு வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து மட்டனோடு இருக்குது அதனால் நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் அளந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துக்கணும் பாஸ்மதி அரிசியை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூட வந்து மேலே வந்து கொஞ்சமாக புதினா இலை சேர்த்துக்கோங்க டைமில் வந்து உப்புலாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு மூடியை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் அப்படியே விட்டுருங்க இதை நல்லா குக் ஆகி வரட்டும் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிருப்போம் இப்போ இதை வந்து லைட்டாக நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிறலாம் அதாவது நல்லா ஜென்ட்ரலாக நீங்கள் கிண்டி விடணும் இல்லைனா இதில் இருக்கிற அரிசிலாம் உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் ஜென்ட்ரலாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டி விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம தம்மில் போட்டுடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு தோசைக்கல்லில் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பாத்திரத்தை தூக்கி அது மேலே வச்சுருங்க திரும்ப மூடி வச்சுட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சுவையான ஒன் கேஜி மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம மசாலாலாம் அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம் ஸோ ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணு